i Państwa gościem w studio telewizji Piotrków. Z zachowaniem, jak widać, dystansu społecznego jest prezydent miasta Piotrkowa Trudnalskiego Krzysztof Chojniak. Dzień dobry, witam Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Panie Prezydencie, w trudnych czasach o trudnych sprawach, o budżecie miasta na 2020 rok, który w obliczu pandemii musiał ulec zmianom i to zmianom konkretnym, bardzo dużym. Powiedzenie tego w sensie w takim czasie dokonanym, że, że już uległ zmianom, to nie do końca jest poprawne, bo on jakby naturalnie na bieżąco musi być modyfikowany ze względu na zmieniającą się sytuację. Nie mamy też jeszcze takiego pełnego obrazu, tak jak to czasem żartujemy, to równanie ma zbyt dużo niewiadomych, a za mało danych. Opieramy się na tych bieżących informacjach, które do nas spływają, dotyczących chociażby wpływu za miesiąc marzec, no i w zasadzie już, już za kwiecień. Jeśli chodzi o miesiąc marzec, to z samego PIT-u, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych, ten wpływ jest o 40% mniejszy w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. To jest, przekładając na wartości bezwzględne, kwota około 4 milionów złotych. Podkreślam, że są to o 4 miliony złotych mniejsze wpływy, jeśli chodzi o wpływy bieżące. Ale PIT czy CIT to nie jedyne znaczące dochody, choć powiem, że ta kwota, która na cały rok przypada dla naszego miasta, to jest mniej więcej około 108 milionów złotych. Jeśli ubywa 4 miliony złotych jednego miesiąca, trudno powiedzieć oczywiście, jak będzie w kolejnych miesiącach. Ten kwiecień jest nieco lepszy, chociaż jest to pozorna tylko poprawa, dlatego że wtedy gospodarka jeszcze, jeszcze była w, w, w gorszej sytuacji ze względu na obostrzenia. Natomiast to jest naturalne, bo w miesiącu kwietniu, w tym roku jeszcze trochę dłużej, bo i, bo i w maju, wtedy mają miejsce wpłaty do Urzędu Skarbowego od tych podatników, którzy te zaliczki płacili niedostateczne, niedostatecznie duże w trakcie roku. Jaki będzie miało to wpływ? No, nie ukrywajmy, trzeba będzie dokonać albo już zostały dokonane cięcia na, bie, na bieżąco rezygnujemy z pewnych wydatków bieżących, ale dotyka to również w jakimś zakresie inwestycji. Dziś jeszcze za wcześnie powiedzieć, czy wymienić też taką, taką listę, bo staramy się zrobić tych inwestycji możliwie jak najwięcej, bo zdajemy sobie też sprawę, że jest to takie koło zamachowe, bo nawet jeśli przetarg wygrywa firma spoza Piotrkowa, choć w większości są to firmy piotrkowskie, ale to podwykonawcami są przedsiębiorstwa z terenu miasta i, i okolic, co wpływa oczywiście na gospodarkę. Ale zanim jeszcze powiem do tych, przejdę do tych oszczędności, to chcę powiedzieć, że ten PIT, CIT to jest taki jeden z elementów, ale trzeba pamiętać o tym, że cała infrastruktura, która na co dzień służy dostarczaniu różnego rodzaju usług mieszkańcom naszego miasta, musi być utrzymywana. Te koszty praktycznie się nie zmieniły, one się nie zmniejszyły, natomiast wpływów nie ma. Podam kilka przykładów. Cała infrastruktura ośrodka, ośrodka sportu i rekreacji, chociażby baseny, tak? trzeba było to utrzymywać w sensie infrastruktury, ale również zasobów ludzkich. Natomiast wpływów z tego tytułu oczywiście w tym okresie nie było żadnych. Teraz one są, ale też na minimalnym poziomie, co wynika przede wszystkim z obostrzeń. Komunikacja publiczna, która, no nie chcę powiedzieć, że woziła zupełnie powietrze, ale obserwowaliśmy to zwłaszcza w miesiącu marcu i tych osób poruszających się nią było naprawdę niewiele. Teraz już jest nieco lepiej, ale to jest dalekie też od takiego stanu normalnego. I takich przykładów można wskazywać wiele i, i tak jak powiedziałem, to jest o tyle bolesne, że to są uszczuplone i to w sposób znaczący dochody bieżące, a w związku z tym, żeby zachować ten bilans, Dochody bieżące minus wydatki bieżące, te wydatki bieżące musimy ograniczać. To dotyka między innymi kultury, to do, dotyka e, dotacji dla różnych organizacji pozarządowych, e, kultury, sportu i tak dalej. No nie da się tego uniknąć, chociaż zdajemy sobie też sprawę, że wielu imprez, takich wydarzeń i tak byśmy nie byli w stanie zorganizować, czy te stowarzyszenia, albo zorganizowaliby je w ograniczonym zakresie, ze względu na tę szczególną sytuację związaną z pandemią. Czy pandemia miała wpływ na opóźnienie, bo tak słyszałem od mieszkańców, inwestycji na ulicy Wojska Polskiego? Ta inwestycja akurat idzie absolutnie zgodnie z planem. To może trochę niepokoić. Mieszkańcy mogą być zirytowani, że to tak długo trwa. Można tak powiedzieć, że w ocenie kogoś, kto nie ma wiedzy dostatecznej, co ten zakres obejmuje, 
to rzeczywiście jest to inwestycja realizowana długo. Natomiast ona, jak, tak, tak jak powiedziałem, chcę jeszcze raz podkreślić, zgodnie z harmonogramem jest realizowana, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie tylko asfalt, to nie tylko chodniki nowe, to co wpływa na ten wizerunek ostateczny, ale to wszystkie media praktycznie, to czego na co dzień nie widzimy, co jest ułożone pod ziemią i tu kluczowa sprawa, przełożenie kanału rzeki Strawy. I to jest najbardziej i kosztowne, i czasochłonne. Dlatego też no, bardzo też proszę, żeby uzbroić się w cierpliwość. Ostatnio udrożniliśmy Starą Łódzką z Rondem Solidarności. Nieprzypadkowo, dlatego że jak już zakończymy pracę na tak zwanym ryneczku związane z budową Ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Starej Łódzkiej i Polnej, tam też będzie dopuszczony ruch. Także pod wiaduktem w kierunku zachodnim będziemy mogli przejechać. Natomiast ten odcinek, ten odcinek od tego nowo budowanego ronda do skrzyżowania z Armii Krajowej będzie zrealizowany mniej więcej do miesiąca października. Natomiast to jeszcze na koniec czerwca, w połowie lipca najdalej będzie zrealizowane i to już umożliwi te, to, to, to przejeżdżanie na zachodnią stronę, korzystając oczywiście z innych uliczek odchodzących od tego ronda, między innymi Starej Łódzkiej. Kibice, którzy przyjdą na mecz Polonii Piotrków, miejmy nadzieję, że będą mogli w tych meczach uczestniczyć, nie poznają stadionu przy ulicy Ronalda Regana w czasie pandemii i udało się właściwie ten remont zakończyć. Trwa tymczasem inwestycja w innym miejscu sportowym, przy ulicy Żwirki. Jeśli chodzi o obiekt Polonii przy ulicy Regana, rzeczywiście piękny obiekt po modernizacji. Zapraszam Państwa oczywiście na, na mecz, jeśli będzie możliwość wejścia, ale i na taki spacer w tamtą okolicę. To piękny, imponujący obiekt, taki typowy kameralny stadion piłkarski. Nie, ale dbamy też również o inne inwestycje związane ze sportem, to między innymi budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Żwirki na tak zwanym tym bocznym boisku realizowana z myślą przede wszystkim o tych stowarzyszeniach, szkółkach piłkarskich, klubach piłkarskich, choć nie tylko, bo tam będzie i boisko do tenisa i inne możliwości uprawiania sportu. Cieszę się, że to już dobiega końca i właściwie chcę podkreślić, że nie, Niemalże 99% inwestycji pomimo pandemii na szczęście realizowane było i jest zgodnie z harmonogramem. Za nami dwa tygodnie czerwca, dość burzliwy ten czerwiec, udzielony absolutorium przez Radę Miasta, ale również taczka pod Urzędem Miasta, jak pan przeżył to wydarzenie, o którym było głośno. To znaczy, jeżeli, znaczy tak, czasami używa się takich i, i takich argumentów w postaci takich urządzeń, jak pan redaktor powiedział, ale to naprawdę nie ma znaczenia, czy jest to taczka, czy, czy byłby to czołg, jeśli tylko są argumenty po stronie takich decyzji, może niekoniecznie popularnych dla tych, którzy handlują, bo to jest jakby naturalne, że chcieliby płacić mniej z tego tytułu, ale trzeba pamiętać że o tym, że miasto ponosi koszty związane z utrzymaniem targowisk. Bardzo duże pieniądze wydawane są między innymi na sprzątanie, na wywożenie śmieci, ale również energię elektryczną, wodę, to są również koszty osobowe. No i nie możemy też pozwolić sobie na to, żeby utrzymywać te, za wszelką cenę te miejsca, do handlu w sytuacji, kiedy one są mocno deficytowe. My i tak dokładamy. Już abstrahuję od takich innych okoliczności, bo ten handel na ulicy Targowej, o, właśnie użyłem sformułowania na ulicy, tak, on się właściwie, no, typowe targowisko nie powinno mieć miejsca na ulicy. To są takie już od lat przyzwyczajenia. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że niestety to, co kiedyś było targowiskiem typowym, gdzie, mogli, gdzie mogliśmy kupić przede wszystkim produkty spożywcze, to takie płody rolne, jakiś twaróg, jaja, mleko i tak dalej, warzywa, owoce, to dziś przerodziło się to w dużej mierze w bazar, tak? gdzie handlo, handlują również takimi, takimi materiałami przemysłowymi. To wymaga uporządkowania bo tego domagają się mieszkańcy, a głównie ci, którzy tam w tych okolicach, na tym osiedlu Piastowska mieszkają. Tam naprawdę jest sytuacja dla tych mieszkańców na co dzień nie do pozazdroszczenia. Będzie czas w tym trudnym roku, w tym trudnym czasie na jakiś krótki urlop? Czy też trzeba było plan zweryfikować? Znaczy z urlopów trzeba korzystać, tak? bo to Dokładnie. jest taka zasada wynikająca z prawa pracy. Na no, dwa, rzeczywiście te akumulatory zawsze trzeba chociaż w jakimś krótkim czasie, ale próbować naładować, bo to jest jakby naturalne, że jak się pracuje, to i ten odpoczynek jest konieczny i taki też planuje. 
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Studio. Życzę dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Moim państwa gościem był prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Holniak. Dziękuję bardzo. Thank you.